。众所周知，娱乐圈里经常有长相和气质相似的艺人，观众喜欢将他们相互比较，有的还因此成了好朋友，就像佟丽娅和董璇一样。但也有的避之不及，几乎没有同台的机会，例如仙气十足的刘亦菲和恬淡优雅的刘诗诗。两人年纪相仿，气质相同，给路人的感觉都是不争不抢。但除了一场慈善宴以外，其余时间两人都没有同框过，也没有过任何交集。尽管这两个人相对低调，但因为艺人们工作的特殊性，合作或同台早已是司空见惯，但他们却保持着非常疏远的关系。在二零一六年的芭莎慈善夜，刘亦菲和刘诗诗出道十二年，首次迎来了世纪同框。在娱乐圈一直有这样的传言：刘诗诗出道了十二年，就躲了刘亦菲十二年，而且是一直拒绝各种形式的同框。这究竟是为什么呢？刘诗诗为什么不愿意和刘亦菲同台合影呢？这背后又藏着什么不为人知的原因呢？这里是咸鱼记，本期视频我们就来聊聊。刘亦菲赝品，刘诗诗。刘亦菲每个人都非常熟悉，十五岁就搭档陈坤、董洁出演了当时的流量大剧《金粉世家》，扮演戏份很重的女二白秀珠一角。演技虽然青涩，但并不妨碍她高调进入大众视野。凭借《金粉世家》走红后，刘亦菲被唐人老板蔡艺农相中，之后又饰演了《天龙八部》里王语嫣一角。刘亦菲从此一战封神，被誉为“神仙姐姐”。接着，在二零零四年，刘亦菲出演了职业生涯里最重要的角色《仙剑奇侠传》里的赵灵儿。这部剧可以说是中国仙侠剧的里程碑。该剧收视口碑双丰收，更是让刘亦菲成为当年最火的女明星。从神仙姐姐到灵儿妹妹，登上顶峰的刘亦菲才只有十七岁。之后，刘亦菲凭借清纯的外表和仙气飘飘的气质，出现在许多经典电影和电视剧中，成为国内首位金鹰女神，还被媒体评选为当红四小花旦。一炮而红的刘亦菲让蔡艺农惊喜，他表达出想要签下刘亦菲的意向。也许是刘亦菲生性洒脱，又也许是背后有财力雄厚的大佬陈金飞支持。刘亦菲竟以不想被经纪公司束缚，果断地拒绝了风光无限的唐人影视。之后，干爹陈金飞火速为刘亦菲单独开了一家经纪公司，里面只有他一个艺人。而蔡艺农对此事耿耿于怀，想着刘亦菲前脚靠着自己走红，后脚直接翻脸不认人。眼看这个香饽饽没了希望，于是蔡艺农照着刘亦菲的模样开始物色新人。按着刘亦菲的样子，唐人老板蔡艺农找了个翻版的刘亦菲，这个人就是刘诗诗。刘诗诗从小学习芭蕾，十五岁的时候，她就凭借自身扎实的芭蕾基础，顺利考入北京舞蹈学院芭蕾舞系。蔡艺农在筹拍《书剑恩仇录》的时候，为了找片中不食人间烟火的香香公主，走遍了几大艺校，最后她在北京舞蹈学院的学生中看中了刘诗诗。只不过那时候刘诗诗还小，所以后面用了另外一个演员替代。三年后，蔡艺农再次在杂志上看到《月影风和》剧照中的刘诗诗，觉得两人很有缘分，所以蔡艺农就把刘诗诗签在了唐人。很巧的是，刘诗诗与刘亦菲都姓刘，两人也都是一九八七年出生的。刘亦菲会跳的芭蕾，刘诗诗也会，两人气质也都是比较古典的。好不容易找到了符合要求的小刘亦菲，蔡艺农非常高兴，他马上让刘诗诗在唐人一哥胡歌主演的《少年杨家将》中饰演重要角色。刘诗诗签约唐人后，一直都是带着小刘亦菲的标签，在《射雕英雄传》的官方画册中，还把刘诗诗直接写成刘亦菲接班人。只不过两个人明明是同龄人，接班人这个词就莫名让刘诗诗低了刘亦菲一等。除此之外，不知是刻意为之还是纯属偶然，刘亦菲和刘诗诗出演过很多相类似的角色，比如刘诗诗演了穆念慈，刘亦菲演了小龙女，一个是杨过的老妈，一个是杨过的老婆。刘诗诗还客串过小龙女的后人黄山女子。除了戏服的颜色不同之外，其余都和刘亦菲演的小龙女一模一样。刘诗诗在网游代言过《天龙八部》的王语嫣，而刘亦菲演过王语嫣。
正因如此，很长一段时间内，刘诗诗都被打上“小刘亦菲”的标签来宣传包装。毕竟那时候刘亦菲红到发紫，而“小刘亦菲”这个标签能够帮刘诗诗迅速打开知名度，这也就造成了在网上搜索刘亦菲时，弹出来的关联人物是和她没有一点关系的刘诗诗。但刘诗诗因为《仙剑奇侠传三》中的龙葵小有名气之后，她开始拒绝这个标签。直到2011年，刘诗诗凭借电视剧《步步惊心》爆火，咖位迅速上升，她这才真正摆脱了“小刘亦菲”这个名号。而此时的刘亦菲也深陷漩涡之中。宋祖德看起来和刘亦菲没有任何的瓜葛，但是他却不止一次爆料刘亦菲是变性人，还称自己已经拍到了证据。据宋祖德爆料，一个终极探员终于打入了刘亦菲的身边，并成功应征做了他的助理。前几天陪刘亦菲在横店一个水疗美容院做全身 SPA 时，终于亲眼见证了刘亦菲的体征，并当场果断拍下照片存证。按照宋祖德的说法，刘亦菲的身上有明显的手术痕迹，足以证明她之前是个男人。助理还说，刘亦菲向他透露，自己从没谈过恋爱，交过男朋友，而原因正是他身体的秘密无法示人，更害怕被人拆穿，以后就此身败名裂。起初，刘亦菲不相信观众会相信这样的谣言，认为清者自清，但谣言越传越烈，迫不得已，刘亦菲登上《今日说法》自证清白。但还是有一部分网友相信谣言并非空穴来风。再加上刘亦菲和金主干爹不清不楚的关系，让刘亦菲的事业受到很大的打击，名声一落千丈。很多人不再相信之前清纯的神仙姐姐，而此时刘诗诗凭借《步步惊心》中的马尔泰若曦迅速走红，之后又迅速出演了多部影视剧，清新脱俗的气质深入人心。他不仅成功跻身成内地新四小花旦，而且还拿到了金鹰女神的荣誉，与刘亦菲并驾齐驱。这时候，刘诗诗基本上算是撕掉了小刘亦菲的标签，追上了刘亦菲的脚步。他甚至还在媒体面前直言：“请不要再叫我小刘亦菲。”之后，刘诗诗用复制粘贴的方式出演了《女一明妃传》《醉玲珑》等多部古装剧。想通过演技撕掉小刘亦菲的标签，结果演技下滑，眼神万年空洞，脸上毫无表情。刘诗诗盲人式演技这样的话题在网上随处可见。如果说其他女演员的黑点一年一换，那么刘诗诗的黑点就如同一潭固执的死水，永远的与演技差死磕到了一起。为了不与刘亦菲相比较，刘诗诗参加各种颁奖礼发布会时。均完美的避开了刘亦菲出现的每一个场景，而且一躲就是十二年。直到二零一六年的巴沙慈善晚会，由于不想得罪苏芒这个时尚总编辑，刘诗诗不得已出席了刘亦菲在场的巴沙慈善夜，两人才算是真正意义上的第一次同框。刘亦菲一袭粉绿色礼服亮相，将她的神仙姐姐清新脱俗的气质完美呈现出来。再加上那姣好的曲线美，碾压在场所有女明星，正品和赝品同台角逐，一看便知力断高下。果然，刘诗诗费尽心思，历经数年想要撕掉的赝品刘亦菲的标签，在一夜之间就重新贴回到了自己身上。网上铺天盖地的艳压通稿席卷而来。2020年8月21日，刘诗诗现身品牌活动，一如既往地维持了平日的优雅甜美范儿。他站在离人群非常近的地方，和大家热情地招手示意，脸上还保持着招牌微笑。但人群中却突然出现了一个不和谐的声音，只听一个路人对着刘诗诗大喊：“刘亦菲好美呀！”话音刚落，原本安静的周围突然爆发出一阵哄笑，丝毫没人指出该路人的错误之处。而活在刘亦菲阴影之下的刘诗诗，尴尬气氛交织在一起，却又无处发泄。但和基本上没有谈过恋爱的刘亦菲相比，刘诗诗的感情生活算得上美满。步步惊心之后，刘诗诗和吴奇隆走到了一起。一开始，这段相差十七岁的恋情并不被大众看好，但在二零一五年，刘诗诗和吴奇隆宣布结婚，有情人终成眷属。婚后的刘诗诗低调退圈，逐渐回归家庭，行程也越来越少。近些年，刘诗诗凭借《流金岁月》《亲爱的自己》复出，演技再次遭到质疑。
。观众再次吐槽他演技挤眉弄眼，说台词有气无力，眼睛无神，和其他演员演起对手戏来，分分钟被对方秒杀。就算有诸多流量明星和老戏骨的助阵，刘诗诗的人气也很难回到巅峰，资源下降的厉害已是必然的趋势。反观刘亦菲，虽然没了干爹陈金飞的保驾护航，但早已闯进好莱坞，凭借迪士尼大女主电影《花木兰》，在好莱坞的星光大道上熠熠生辉，大放异彩。迎来了演员的最高光时刻，就连许多国际明星都对电影称赞不已。作为第一位在好莱坞获得顶级资源的内地女星，在整个中国电影史上也是非常有标杆意义。不仅经常出现在各大场合，时尚杂志更是拍到手软。时至今日，不知道刘诗诗会不会后悔当初接受唐人的摆布，顶着小刘亦菲的标签出道，一直活在刘亦菲的阴影之下。想撕也撕不掉。其实，不论明星还是普通人，我们都还是要做好自己，活在当下，不要去羡慕别人，也不要去模仿别人，做独一无二的自己，不跟风攀比，不照搬照抄，允许自己和别人不一样，允许别人和自己不一样，追随我心，活得更真实，才能更有价值。你喜欢刘亦菲吗？你同情刘诗诗的遭遇吗？这里是咸鱼记，喜欢视频内容别忘记点击。杨幂正在剧组拍新戏《爱的二八定律》，收工之后还与刘诗诗一起乘车去做美容。不过有不少网友不太相信，甚至怀疑视频是混剪的。随后便有网友晒出两人的同框照片，只见杨幂一手搭在刘诗诗的肩膀上，只有关系亲密的朋友才会做出此举。面对两人的同框，有人直呼过年了，没想到现在还能吃到诗蜜的糖；也有人表示诗蜜终于破冰了。既然是破冰，那以前便有矛盾了。二零零八年，杨幂、刘诗诗和唐嫣三人一同出演了电视剧《仙剑奇侠传三》。因为三人年纪相仿，再加上在拍摄的几个月时间里一直都是朝夕相处，低头不见抬头见，所以三个人便将戏里的友谊发展到了戏外，成为了非常要好的闺蜜。其中，或许因为杨幂和刘诗诗的对手戏更多，又或许是两人都是北京人，有更多的共同话题，所以两人的亲密程度远超和唐嫣的关系。在剧拍完后，剧组曾组织演员一同到埃及游玩，杨幂和刘诗诗便在此刻留下了大量的亲密合照。除此之外，刘诗诗还特意在博客写了一篇文章，专门详细记录在旅途中和杨幂相处的点点滴滴，并且在文章中，她还写到：「我们要一直在一起，谁也别想把我们分开。”而后，杨幂在这篇文章下留言，称两个人要永远亲热下去。在社交平台上相互喊话，对于两个人来说是见怪不怪的事情。他们日常的互动才是大尺度。除了经常在媒体面前大方亲吻之外，杨幂和刘诗诗还拍摄了一组类百合的写真，成为不少网民心中的百合启蒙鼻祖。而两个人的 CP 粉更是得到了正主的认证。杨幂曾亲自给 CP 粉贴吧送过手写的祝福。刘诗诗也曾给粉丝 PS 过的双人合照签下自己的名字。相比于后来的单改 CP 结束营业后便老死不相往来，杨幂和刘诗诗的互动真的可以说是大大方方，并且还亲自把糖喂到了粉丝的嘴里。更难能可贵的是，在竞争激烈的娱乐圈中，两个人在工作上也是时常相互帮助。只要杨幂接受采访，她总能把话题引到刘诗诗的身上，夸她演戏认真，尊重对手。而刘诗诗也总是在媒体面前夸杨幂直爽、细心还体贴，但实际上真正细心体贴的是刘诗诗自己。有一回，杨幂在拍戏的时候发动态称自己想要吃水果，结果第二天，刘诗诗就从横店的剧组给她寄去了一大袋的水果和暖水袋。正因为两个正主不遗余力的秀恩爱，所以在那个 CP 还是冷门的年代，杨幂和刘诗诗凭借一己之力让 CP 粉数量迅速增长，甚至一度冲击到了全球排名的第五位。美好的时光总是短暂的，麻烦接踵而至。刘诗诗虽凭借《仙剑三》大火，但第一部女主是刘亦菲，刘诗诗又正好撞脸刘亦菲，自然会被拿来比较。刘诗诗内心多少有所不快。杨幂这边，唐人的经纪人蔡艺农非常看好她，想等她与荣幸达合约到期，便将她签下。可已经大火的杨幂似乎有自己的想法，想去更好更大的公司。这让刘诗诗很为难，因为蔡艺农是自己的经纪人兼多年好友，杨幂也是自己的好姐妹，夹在中间不知该向着谁。历经此事，杨幂与刘诗诗的关系显得更为尴尬。杨幂当时在接受一次采访中说道：“不要用苛刻的眼光看《步步惊心》，希望诗诗加油，不管遇到什么都能勇敢面对吧。”
。刘诗诗这边似乎是不知如何站队，选择了沉默。曾经的闺蜜情似乎也渐渐消失，媒体也时不时传出两人关系不和。后来，杨幂的公所星誉大红大紫，一时成为国民女明星。刘诗诗却后来居上，众所周知，《步步惊心》的拍摄时间早于公所星誉，但是杨幂的片子先播出了，就这样两人渐行渐远。二零一三年十一月，刘诗诗在凌晨官宣了和吴奇隆的恋情，结果没过几个小时，杨幂就官宣了自己和刘恺威的婚讯。在杨幂大婚当天，到场的只有唐嫣一个伴娘。而刘诗诗则是在婚礼的前一天晒出了收到的喜糖，并配文：“喜糖很甜很甜，深深祝福。”成年人的世界没有告别，只有体体面面的慢慢疏远。后来，刘诗诗和吴奇隆晒出两人的结婚照，官宣结婚。杨幂仅仅只是转发了唐嫣的文章，间接送上了祝福。而当刘诗诗结婚的时候，昔日的好姐妹杨幂同样没有出现在现场。在被记者问到杨幂为何没有来的时候，刘诗诗则表示，她结婚的时候也没有邀请我啊。在这之后，两个人连在社交平台上祝生日快乐都懒得表演了。不久之后，杨幂身边的姐妹也从唐嫣变成了杨颖。人淡如菊，气质如兰，能当的这两个词去夸赞的，也只有刘诗诗一人。刘诗诗在娱乐圈的一众女星中，似乎从来没有那么耀眼，也从未暗淡。有人说刘诗诗的婚姻是下嫁，大她十七岁的吴奇隆配不上她。但事实证明，刘诗诗嫁给了爱情。她的演技算不上好，也算不上差，一如她的名气，从未红到发紫，也从未沉寂。最近，刘诗诗和杨幂因为参加李佳琦直播间的不同表现而被网友又做了一番比较。杨幂和刘诗诗这对昔日的闺蜜再次被网友放在一起比较。刘诗诗一路走来，其实从事业的角度来讲，是不及杨幂红火的。论事业的成功高度，刘诗诗比不上杨幂。杨幂出道十多年，无数次登顶热搜，她的作品也比刘诗诗的剧话题度更高。说到演技，两个人半斤八两，但刘诗诗更敬业一些。杨幂压戏的是已被网友吐槽至今，但说到品性，刘诗诗就是一个安静的小仙女，而杨幂更像是一个一直用力向前冲的女战士，她要靠自己能抓住的一切机会维持热度。若论幸福感，刘诗诗显然高过杨幂。有一个宠爱自己的老公，又生下了孩子。从刘诗诗的脸上能看出岁月静好，但从杨幂的脸上看到的是硬撑着的疲倦。当然，也有人这样定义幸福：幸福就是活成自己想要的样子。从这个意义上来讲，杨幂也是幸福的，她实现了她想要的事业和名利。但名利这玩意其实更像兴奋剂，在你服下那一刻时，会产生极大的快感。在人潮人海中，你会有被万众瞩目的荣耀感；而当你独自面对自己时，名利虚无的像一缕青烟。杨幂失败的婚姻，谁红跟谁玩的性格，注定了她内心的孤独。比起感情来，她或许觉得名利对她来说更具有现实意义。我不喜欢杨幂这样的人，但并不代表她这样活着就是错的。她现在的生活，其实何尝不是她内心世界的真实展现呢？只要她自己觉得舒服就好。有一位知乎网友说了一句话，私以为很好。我并不觉得杨幂的人生失败，哪怕她失去全世界，至少她有钱，有很多种让自己开心的方式，而我连钱都没有。人有所得必有所失。以杨幂在娱乐圈摸爬滚打这么些年的人生经验，大概她在当初做出很多选择时就已经想好有今天，但她还是义无反顾地去做了。一个纯粹的功利主义者，你能奈我何？只能说，他与我们很多人走在两条永不相交的平行线上，就像他和刘诗诗，他的步伐快，只奔着目的去；而刘诗诗不紧不慢地挽着吴奇隆，时不时的深情对望一眼，握着彼此的手，闲庭信步般一边前行，一边欣赏一下沿途的风景。而杨幂是开足马力奔向目的地的人，她只看到灯红酒绿、华灯美服的热闹，错过了从四周吹来的风和那些山川河流和花草树木。人的选择不同，结果就不相同。太多的指责只能使他越红越黑，越黑越红。至于他和刘诗诗的友谊，道不同不相为谋，从来都是。人生本就是一个失去的过程，人生的每一段都会失去一些人，走丢一些感情，这是再正常不过了。合则聚，不合则散。倒是他的演技，真心该注意一下了。出道十几年，我对他印象最深刻的依然是那个灵动可爱的小郭襄，其他的角色从未走进我的脑海。刘诗诗的拍戏更像是玩票一样，想起来就拍一部，往往口碑不好也不差。她的人生和她的事业基本上都是一个步调，没那么好，也没那么坏，一切都显得刚刚好。高产的杨幂，如果再不潜心研究演技的话，即便再炒话题，也没有多大用处了。
，毕竟每年都会涌现出一批新人，再不拿点真本事出来，以后的路怕没有那么好走了。